Guerrieri, guerriere, buongiorno. È possibile disarmare un aggressore armato di coltello? Scopriamo in questo video tutti i perché di uno degli argomenti capaci in assoluto di suscitare più flame su internet. Nemmeno tanto tempo fa il mio amico Frank mi avvisò. Attenzione Massimo, quando parli di disarmo da coltello e tutti gli argomenti connessi devi essere cosciente che ad alcuni istruttori si tappa la vena sul collo e possono andare incontro a ictus. Attenzione, la visione di questo video può causare secchezza delle fauci, sanguinamento degli occhi e delle orecchie, bruciori di stomaco, irrigidimento delle coronarie e pulsione irrefrenabile a scrivere commenti acidi sui post di Facebook. Il disarmo da coltello è un argomento molto controverso e lo è perché fa parte, come nell'ambito della difesa personale, di un contesto molto più ampio. Ogni volta che guardiamo solo il dettaglio, perdendo il contesto, è facile incappare in grossi errori. Il primo punto è perché fare il disarmo da coltello, non se è possibile o non è possibile farlo, perché in tutte le, le occasioni in cui non è necessario il problema semplicemente non si pone. Il primo elemento della difesa personale per la difesa da coltello quindi è capire quando c'è la necessità di attuare un'azione del genere. E la regola è molto semplice. Poiché il coltello è un'arma estremamente pericolosa a corta distanza anche in mani inesperte, la regola generale è cerchiamo di attuare un'azione di disarmo solo quando l'alternativa di non attuarla è più pericolosa del tentativo. È ovvio che l'azione di disarmo è un'azione complessa, soprattutto se parliamo di manipolazione. Per questo è molto importante che prima ci siano tutta una serie di presupposti per poterla attuare e aumentare le nostre chance di riuscita. E chiaramente parliamo sempre di probabilità, come qualsiasi azione in un contesto dinamico e non collaborativo. Quindi, in definitiva, è possibile disarmare una persona armata di coltello? Sì, è possibile, rientra nell'ambito delle possibilità. È probabile? È probabile, ma di sicuro non è la prima opzione all'interno di un contesto di difesa personale e di sicuro non è un gioco né una sfida da provare con gli amici. 